সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত সবাইকে আমাদের প্রতি রাতে নিয়মিত টক শো এই সময় আমি জহিরুল আলম আপনাদের সঙ্গে আছি প্রিয় দর্শক সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহের উপরে আমাদের এই আলোচনা এই সময় আজকে দুজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আলাপ করবার জন্য শুরুতে পরিচিত হব রয়েছেন অ্যাডভোকেট আহমেদ আজম খান ভাইস চেয়ারম্যান বিএনপি এবং জনাব মোহাম্মদ আরাফাত রাজনৈতিক বিশ্লেষক স্বাগত আপনাকে আলাপ করছি বা আলাপ করতে চাই সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আমরা দেখেছি যে রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ করেছেন ইলেকশন কমিশন পুনর্গঠন প্রশ্নে কিন্তু এ নিয়ে বাহাস বাদানুবাদ শুরু হয়েছে নাম নিয়ে কে এম হাসানের নাম চলে এসছে এবং এটি কিভাবে সরকার দলের কাছে নামটা চলে গেল বিএনপির কাছ থেকে এসছে কি না এ নিয়ে রাজনৈতিক বাহাস চলছে প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি কিছু বক্তব্য দিচ্ছেন আপনারা বর্তমান পরিস্থিতি আলোকে নতুন নির্বাচন কমিশন যে পুনর্গঠিত হতে চলেছে সে নিয়ে আপনাদের কি প্রত্যাশা কি অবস্থান এই মুহূর্তে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শক স্বাগতম দেখুন নির্বাচন কমিশন নিয়ে কিন্তু পুরো জাতি অপেক্ষা করছে এবং রাষ্ট্রপতির দিকে পুরো জাতির চোখ এখন এবং রাষ্ট্রপতিকে পুরো জাতি কিন্তু আস্থা নিয়েছে যে নির্বাচন কমিশন গঠনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি একটি অবাধ এবং নিরপেক্ষ সার্চ কমিটি গঠন করবেন এবং এ নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল আওয়ামী লীগ সহ যে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সংলাপ করেছেন সকলেই কিন্তু রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে বেরিয়ে সকলেই তারা আসান্নিত হয়েছেন সকলে আশ্বস্ত হয়েছেন এবং সকলে প্রেসের সামনে বলেছেন যে না আমরা আশাবাদী মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে আলোচনা করে আমরা সন্তুষ্ট যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাতির প্রত্যাশা মাফিক একটি সার্চ কমিটি গঠন করবেন এবং যে সার্চ কমিটি জাতির প্রত্যাশা পূরণ করবার জন্য অবাধ এবং নিরপেক্ষ একটি নির্বাচন কমিশন প্যানেল তৈরি করবেন ঠিক এই মুহূর্তে যে আলোচনাটা উঠে এসছে যে বিএনপি জাস্টিস কে এম হাসানের নাম দিয়েছেন এবং এটা নিয়ে যে বিতর্কটা এটা আসলে অনভিপ্রেত এই বিতর্কটা আসা উচিত হয়নি আমরা আমাদের দেশে কোনোভাবেই জাতীয় প্রশ্নে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তুলতে পারি না এটা আমাদের দুর্ভাগ্য এবং যখনই ঐক্য গড়ে তুলবার একটা পর্যায়ে চলে আসে তখনই কারা যেন ছায়ার মতো মাঝখানে দাঁড়ায় এটাকে আবার বিভেদে নামিয়ে দিতে বা বিভেদে ঠেলে দিতে সেরকমই হঠাৎ করে এই বিভেদটা চলে এলো যে বিএনপি এই নামটি দিয়েছে কি করে জানলেন আমাদের সরকার দলীয় সাধারণ সম্পাদক এবং সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তিনি চট করে একটি মন্তব্য করে ফেললেন এবং এই মন্তব্যের উপরে আমি তার মন্তব্য টেলিভিশনে দেখেছি আমি ওবায়দুল কাদেরকে চিনি যখন থেকে তিনি ছাত্র রাজনীতি করেন তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উনিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ওনাকে দেখেছি ওনার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন দেখেছি আমি কিন্তু আশা করেছিলাম যে উনি যখন সাধারণ সম্পাদক হলেন সৈয়দ আশরাফকে দেখেছি অত্যন্ত মিতভাষী এবং কিভাবে তিনি আস্তে আস্তে কথা বলেন বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকবার চেষ্টা করেন উনি আরও বেশি ছাত্র রাজনীতি করে উঠে আসা মানুষ আমি ভেবেছিলাম যে এবার আমাদের যে পরিচ্ছন্ন সাধারণ মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দুজনে মিলে একটি রাজনৈতিক ঐক্যের জায়গায় দুটি রাজনৈতিক দলকে বা দেশকে নিয়ে যাবেন কিন্তু ওনার বক্তব্যে কিন্তু হতাশ হয়েছি যে উনি যে মন্তব্যটি করলেন এবং যে মন্তব্যটি আরেকজন বর্ণাঢ্য রাজনীতিক তুফাইল আহমেদ সমর্থন করে একটি মন্তব্য করলেন যেটা আবার নতুন করে যে বিতর্কটা এই বিতর্কে এই সার্চ কমিটির উপরে এই বিতর্কটা চলে গেল যেটা আসলেই দুর্ভাগ্য মোহাম্মদ বিভেদের ছায়া নাকি ঐক্যের আলো মানে এই নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াটাকে নিয়ে আর কি ঢাকা শহরে মানে আমাদের রাজধানী কেন্দ্রিক যে রাজনীতির জায়গা এখানে সবাই কিন্তু আমরা মোটামুটি জানি কোন দল কাদের কথা প্রপোজ করেছে সবাই তো আবার বাইরে এসে মোটামুটি আলোচনা হয় সবার সাথে সবার যোগাযোগ এটা আবার জানাও হয়ে যায় তবে যাই হোক এখন এই জাস্টিস কে হাস কে এম হাসানের বিষয়টি আদৌ নামটি এসছে কিনা বা এটা এসে থাকলো বা না এসে থাকলেও বদল কাদের যে কথাগুলি বলছেন যাই বলুক অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমার কথা হচ্ছে কে কী বলছেন সেটা ইস্যু না ইস্যুটা হচ্ছে যে যে কাজটি হচ্ছে এখানে সবার একটা মানে মানে সহমত আছে কিনা ঐক্যমত হওয়ার 
হতে হবে এটা আমি মনে করি না মনে করি না এই কারণে কারণ ডেমোক্রেসিতে ঐক্যমত নাও হতে পারে এখানে ডিসঅ্যাগ্রিমেন্ট থাক না কিন্তু যেটা হওয়া দরকার সেটা হচ্ছে ফেয়ার হতে হবে একটা জিনিস মানে জাস্ট অ্যান্ড ফেয়ার হতে হবে জাস্ট অ্যান্ড ফেয়ার হওয়ার পরে অনেকে আপনার তার সাথে একমত নাও হতে পারে মানে কিছু করার নাই সেক্ষেত্রে তো আমার কথা হচ্ছে যে কম্পিটিং দুটি গ্রুপের মধ্যে কম্পিটিং দুটি স্টেক হোল্ডারের মধ্যে যার চিন্তাভাবনা ফিলসফি আইডিওলজিক্যাল স্ট্যান্ড অপোজিট ডিরেকশনে যায় তাকে আপনি কিভাবে কনভার্ট করি একটি জায়গা আনবেন অনেক সময় পসিবল না বাট দ্য কান্ট্রি স্টিল হ্যাজ টু মুভ ফরওয়ার্ড দ্য সোসাইটি হ্যাজ টু মুভ ফরওয়ার্ড সেই সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশনগুলি এবং ডেমোক্রেটিক ট্রিটমেন্টগুলি যদি ফেয়ার হয় সেটাই হচ্ছে কথা তার মধ্যে বাদানুবাদ এগুলো চলছে রাষ্ট্রপতি যে এক্সারসাইজটা করলেন দলগুলোর মধ্যে সেটাকে সবাই পজিটিভ ওয়েলকাম করেছে ওয়েলকাম করেছেন সবাই রাষ্ট্রপতির উপর আস্থা রেখেছেন তাই না কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রপতি আবার একটা পরামর্শ দিয়ে দিলেন যে তোমরা নিজেদের মধ্যে একটা আলোচনার সংলাপের আবহ তৈরি করো এই ধরনের পরামর্শ যেটা আবার ক্ষমতাসীন দল থেকে ওয়েলকাম করা হয় কিভাবে দেখছেন না যেটি হচ্ছে যে রাষ্ট্রপতির আসলে উদ্যোগটি চমৎকার জেস্টার হিসেবে বাট আমরা এটা খুব ভালো করে জানি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে রাষ্ট্রপতির হাতে তো ক্ষমতা অনেক সীমিত বাংলাদেশে মানে ওনার সম্মান অনেক বেশি কিন্তু ক্ষমতা অর্থে সীমিত তো উনি হয়তো চিন্তা করছেন যে যত ওনার ক্যাপাসিটির মধ্যে ওনার ক্ষমতা কম হলে ওনার যে ইনফ্লুয়েন্স ওনার যে স্ট্যাচার সেটাকে কাজে লাগিয়ে হয়তো একটা ভালো কিছু করার চেষ্টা করবেন কিন্তু সেটা ওনার জন্য সহজ হবে যদি দলগুলো তাদের মধ্যে একটি আলোচনা করে একটি কমন গ্রাউন্ডে কাছে কাছে আসার সুযোগ তৈরি হয় যে কারণে হয়তো রাষ্ট্রপতি এই কথাটি বলেছেন তো সেটি তো অনেকের কাছে কাম্য যে একটা ডেমোক্রেসিতে আলোচনা হওয়া উচিত আমি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একটা জিনিস আপনাকে বলি রাইট ফ্রম দ্য বিগিনিং যে কোনো পাবলিক ডোমেনে আমার বক্তব্য আমি যেখানেই দিয়েছি আমি অলওয়েজ আলোচনার পক্ষে কারণ আমি মনে করি ডেমোক্রেসি যতই দূরে অবস্থান থাক মানে একটা ইন্টারাকশন থাকতে হবে যেভাবে হোক দূরবর্তী জায়গা থেকে হলেও থাকতে হবে কাছাকাছি বসে হলেও থাকতে হবে আপাত দৃষ্টিতে আমরা যেটা দেখছি যে হ্যাঁ আলোচনা কিন্তু হচ্ছে দূরবর্তী জায়গা থেকে আপনি খেয়াল করবেন আজকে যদি ওবায়দুল কাদের সাহেব একটি কথা বলছেন তার উত্তর কিন্তু আবার ফকরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব দিচ্ছেন উনি একটি কথা বলছেন ইন্টারাকশন কিন্তু এক ধরনের হচ্ছে এটা যদি কাছাকাছি বসে আরও ভালো এখন আওয়ামী লীগ তার পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজিক জায়গা থেকে তারা চিন্তা করছে এখন তারা যাবে না বসবে না সেটা তাদের অবস্থান বাট আমার ব্যক্তিগত অবস্থান কিন্তু অলওয়েজ বিলিভ ইন আলোচনা এবং এটা হচ্ছে সেই সময়ের কথা আমি বলছি যখন বিএনপির বরং একটি রিজিড স্ট্যান্ড ছিল মানে পাঁচই জানুয়ারি ইলেকশনের আগে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারে বার আলোচনার জন্য ডাক দিচ্ছিলেন তখন তারা কিন্তু বারে বার হয় আলটিমেটাম দিচ্ছে না বিভিন্ন এক্সকিউজে হরতালে সেই এক্সকিউজে আলোচনা করতে আসছেন না বা ধরেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি প্রস্তাব দিলেন একটি ইন্টারিম গভর্নমেন্টের যেখানে উনি এটিও বলেছিলেন যে দুদল মিলে আপনার একটি ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ক্যাবিনেটে বিএনপিকে অফার করেছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যন্ত দেওয়ার অফার করেছেন যেগুলো কি বিএনপি মানে আউটরাইট এন্টায়ার জিনিসটাকে রিজেক্ট করেছিল আমি তখনও বলেছিলাম যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি এরকম একটি অফার দেন যেখানে ধরেন উনি প্রধানমন্ত্রী থাকছেন কিন্তু ক্যাবিনেটে উনি বলছেন দুদল এবং সংসদীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বশীল দলগুলো নিয়ে ক্যাবিনেট করবেন এবং যেখানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিএনপিকে দিচ্ছে বিএনপিতে এটাও বলতে পারত ঠিক আছে ওনার প্রপোজালের অর্ধেকটি মানলাম নিচের অংশটু মানলাম উপরটি মানলাম না বাকি অর্ধেক মানে বাকিটা নিয়ে আসেন আলোচনা করি সেই অ্যাপ্রোচ দেখিনি তখন বিএনপি পুরোটা আউটরাইট পুরোটাই রিজেক্ট করে কথা বলবো না টাইপের একটা অ্যাডমেন্ট একটি তখনও আমি বলেছিলাম না এটা বিএনপি ঠিক হচ্ছে না আলোচনা করা উচিত তো এখনও যদি ধরেন আওয়ামী লীগ তার পলিটিক্যাল কৌশলগত জায়গা থেকে আলোচনার ব্যাপারটা সে হয়তো ভাবতে পারে এখনও দু বছর আছে এখনই দরকার নেই লেট আস ডু ইট আফটার যদি বলে যে আলোচনা করতে চায় না বা হোয়াট এভার পলিটিক্যাল রেটোরিক্স অংশ হিসেবে তা আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার আলোচনার পক্ষে সব ক্ষেত্রে আহমেদ আজম খান ক্ষমতাসীন দলের সেক্রেটারি জেনারেল সেক্রেটারি বলেছেন যে আপনারা তথ্যটা যে কেম হাসানের প্রসঙ্গটা এসছে এটা বিএনপি থেকে বলা হচ্ছে যে এটা প্রাইম প্রেসিডেন্টস অফিসকে একটা বিলেটল করার জন্য বলা হচ্ছে ওনাকে ডিমিন করার জন্য বলা হচ্ছে বা অফিসকে এ ধরনের তথ্য কীভাবে আসলো হ্যাঁ আসলো বিএনপির কাছ থেকে আসছে বলে ক্ষমতাসীন দলের জেনারেল সেক্রেটারি বলেছেন এবং এটা মামলা মোকদ্দমা ভয়ে আপনারা গোয়েন্দাদের কাছে ফাঁস করে দিচ্ছেন মানে বিএনপি নেতারা দেখুন এখানে অনেকগুলো আরাফাত কিছু আলোচনা করেছেন আমি এই জিনিসগুলোকে বলবো যে ক্ষমতাসীন দলের সেক্রেটারি যে কথাটা বলেছেন এটা আমি বলবো যে বিএনপির ভেতরে একটা সন্দেহ তৈরি করবার বীজ উনি ঢেলে দিতে চান কিন্তু বিএনপির ভেতরে কোনো সন্দেহ নেই বিএনপির ভেতরে কোনো দ্বন্দ্ব নেই কোনো কলহ নেই উনি কেন এই কথাটা বললেন
আর বিএনপির যে সিনিয়র নেতৃবৃন্দ তারা জানেন তারা এটা বিবেকের শপথের কারণে এটা দেবেন না যেটা ওবাইদুল কাদের সাহেব বলেছেন এটা বিএনপির ভেতর একটা দ্বন্দ্ব তৈরি করবার জন্য বা বিভেদ তৈরি করবার জন্য এটা করে প্রশ্ন করতে চাই আমার জানার জন্য যে এই যে আলোচনাগুলি রাষ্ট্রপতি করলেন প্রত্যেকটি দল যে তাদের যে মতামতগুলি দিলেন মানে তাদের পছন্দের বিষয় এরকম কি কোনো এগ্রিমেন্ট ছিল যে রাষ্ট্রপতি ধরেন বিএনপি যে প্রপোজাল মানে নামগুলি প্রপোজ করেছেন রাষ্ট্রপতি সেই নামগুলো নিয়ে আওয়ামী লীগের সাথে বা অন্য দলগুলোর সাথে আলোচনা করতে পারবে না বা এক্সপোজ করতে পারবে না বা আওয়ামী লীগ যেটি বলেছে বা অন্য দল একজন আরেকজনের সাথে পারবে এরকম কোনো এগ্রিমেন্ট কি ছিল মানে এরকম কি হতে পারে ধরুন বিএনপি নাম দিয়েছে রাষ্ট্রপতি হয়তো আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনার সময় হয়তো ওই নামগুলো উল্লেখ করে বলতেও পারেন এর মধ্যে তোমরা কোনটা পছন্দ করো একটা কমন কারণে পৌঁছানোর ইন দ্য প্রসেস হয়তো এটা কি বলেছেন খুব নট নেসেসারিলি উইথ আউট এন কিউরিয়সিটি তারা কি বলেছে এটা জানা আছে চমৎকার এটা কি হতে পারে কি আর ওটা আমি যে একটা কোশ্চেন বলছি না না খুব খুব ভালো কোশ্চেন আপনি রাইজ করেছেন তাহলে যদি রাষ্ট্রপতি বলে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রপতিকে বিতর্কিত করছে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়কে বিতর্কিত করছে কারণ বিএনপি ইতিমধ্যে স্টেটমেন্ট দিয়েছে বিএনপির महासचिव বলেছেন যে আমরা জাস্টিস কে এম হাসানের নাম দেইনি তাহলে যদি রাষ্ট্রপতি এটা বলে থাকেন ওনার কথা মতই তাহলে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপতির কার্যালয়কে বিতর্কিত করছেন এটাও অনভিপ্রেত আর যে কথাটা আরাফাত বললেন যে এখন কৌশলগত কারণেই আওয়ামী লীগ আলোচনায় যাবে না সেই দিক থেকেও কিন্তু হয়তো হয়তো সেই দিক থেকেও কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে বিতর্কিত করা কারণ এই মহামান্য রাষ্ট্র কিন্তু রাষ্ট্রপতি কিন্তু আওয়ামী লীগেরই সদস্য ছিলেন এবং সাতবার তিনি এমপি হয়েছেন তিনি কিন্তু আলোচনার ডাক দিয়েছেন আওয়ামী লীগ নাকচ করেছেন এখন আরাফাত বললেন যে বিএনপিও কিন্তু পাঁচ জানুয়ারির আগে ডিক্লাইন করেছে ডিক্লাইন করেছে কিন্তু আমি বলবো যে এই মেসেজটা জাতির কাছে রং যাবে বিএনপি কখনোই আওয়ামী লীগের ডাকের আলোচনাকে তারা ডিক্লাইন করেনি তারা প্রত্যাখ্যান করেনি শুধু ম্যাডাম খালেদা জিয়া বলছিলেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি এই হরতাল চলছে হরতালের পরে আপনি আমাকে ডাকেন আমি যাব। কোথাও কোনো পত্র পত্রিকা টেলিভিশন কোনো অডিও ভিডিও কোথাও নেই যে আমি আপনার আলোচনাকে প্রত্যাখ্যান করলাম এটা নেই কিন্তু আর আরেকটা বিষয় হলো যে এই যে আপনার ইটা রাষ্ট্রপতির যে বিষয়টা রাষ্ট্রপতি সেখানে যদি আওয়ামী লীগের সাথে কথা বলেন বিএনপির কাদের নাম আসলো সেটা যদি বলেন তাহলে বিএনপি যদি কোনো নাম দিয়ে থাকেন তালিকা সেটাই তো বলবেন বিএনপি যে নামটা দেননি সেটা তো আর বলবেন না তো সেদিক থেকে আমি মনে করি যে এইভাবে রাষ্ট্রপতিকেও বিতর্কিত করা ঠিক না এইভাবে বিএনপির ভেতরে বিভেদ সৃষ্টিরও অপচেষ্টা করা ঠিক না আরেকটা শেষ কথাটা বলি যে আরাফাত বলেছে যে না ঐক্যমত্য ডেমোক্রেসিতে তো এটা থাকবেই ডিফারেন্স তো থাকবে ডিফারেন্স থাকবে কিন্তু জাতীয় ইস্যুতে যদি ন্যূনতম ঐক্যমত না হয় সেইখানেই কিন্তু ওই বিভেদটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্য জায়গায় চলে যায় যেটা গণ মানে মানে গণতন্ত্রকে গিয়ে আঘাত করে পলিটিক্যাল রেটারিক নিয়ে আরেকটা প্রশ্ন আপনার কাছে সেটি হচ্ছে যে যখন বলছে যে বিএনপির কাছ থেকে নামগুলো এসছে বা নামটা এসছে কিভাবে আসলো মামলা মোকদ্দমার ভয়ে তারা গোয়েন্দাদের কাছে ফাঁস করে দিচ্ছে অ্যাজ এন অ্যানালিস্ট এটা বলছে ক্ষমতাসীন দলের আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি যে মামলা মামলার ভয়ে তারা গোয়েন্দাদের কাছে নামগুলো বিএনপি নেতারে ফাঁস করে দিচ্ছে ওনারা কোথাও মানে জানার চেষ্টা করেন কিন্তু এটাকে আপনি কিভাবে দেখেন যে মামলা মোকদ্দমার একটা ভয় আছে এই বিষয়টা কি ফার্স্ট অফ অল একটা হচ্ছে যে না আমি এটা আমি আসলে জানি না আমার জন্য কমেন্ট করা ডিফিকাল্ট যে আসলে এরকম বলা হচ্ছে বা এটার কারণেই নামটা এসছে কিনা আর একটা জিনিস একটু ক্লারিফাই করতে চাই আমি যেটা জানতে চাচ্ছি না প্রশ্নের মধ্যে হতে যে রাষ্ট্রপতি ওই সুযোগ আছে কি না যে অন্যান্য দলগুলোর সাথে আলোচনা করার বা আলোচনার সময় নামগুলি উঠে আনা যে রেফারেন্স হিসেবে বা ওই যে এই ব্যাপারে কোনো বার ছিল কিনা এ ব্যাপারে যদি কোনো বার না থাকে সেক্ষেত্রে উনি যদি উঠে আনেন আমি সব কিন্তু ধারণা আমি জানি না যে এটা এনেছে নিশ্চিত আলোচনা হয় এক্সাক্টলি সো যদি উঠে আনেন সেক্ষেত্রে ওই প্রসেসে যদি এসেও থাকে তাহলে আবার রাষ্ট্র তাহলে কিন্তু রাষ্ট্রপতি অফিস বিতর্কিত হচ্ছে না কারণ রাষ্ট্রপতি ধরেন নিষেধাজ্ঞা ছিল নাম আনার কিন্তু উনি আনলেন তাহলে এটি ইট ইজ এ ব্যাড সিগনাল বাট সেই অর্থে যদি ওই বার না থাকে তাহলে ইটস ওকে তাহলে অন্য দল ক্লেম করতেই পারে আমরা এই প্রসেসে জেনেছি যদি আওয়ামী লীগ আবার এটা ক্লেম করছে না যে রাষ্ট্রপতির কাছে জেনেছে তো যে ক্লেম করলেও কিন্তু রাষ্ট্রপতি অফিসে ক্ষেত্রে বিতর্কিত হয় বলে আমি মনে করি না উনি ওনার গুড ইন্টেনশন থেকে আলোচনা করছেন সেই প্রসেসে যদি উঠে আসে একজন আরেকজনের প্রপোজাল কে কি দিয়েছে এটা জানা যায় সেই জানার জায়গা থেকে যদি কেউ দাবি করে যে এটা বলা হয়েছে যেটা আমরা মানি না আমি মনে করি না কোনোভাবে কোনো অফি
বিএনপি আর একটা দাবি করছে আওয়ামী লীগ বলছে বিএনপি এটা বলেছে বিএনপি বলছে এটা আমরা বলিনি হ্যাঁ তো এখন জনগণ কাকে বিশ্বাস করে এটার উপর ডিপেন্ড করবে আমরা আসলে সত্যিকার অর্থে কেউ জানি না কোনটা সত্যি কথা হ্যাঁ এটা জানার উপায়ও নাই তবে আর একটা যে প্রসেস আপনাকে যেটা বললাম যে পলিটিক্যাল রাজধানী কেন্দ্রিক পলিটিক্যাল সার্কেল যেটা এটা এত স্মল আইটি কমিউনিটি আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন এম্বাসিতে হাই কমিশনে বিভিন্ন ধরনের থিঙ্ক ট্যাঙ্কের দাওয়াতে এখানে সেখানে দেখবেন যে দুই দলের লোকজন বিভিন্ন দলের দেখা সাক্ষাৎ সবার সাথে সবার হয় সো এই জায়গাতে সবাই কিন্তু আপনার ওই যে আপনার কি বলে ইনফর্মাল যে ইন্টারাকশনে মোটামুটি এইসব আলোচনা উঠে আসে হয় এটা আমিও জানি আপনিও জানেন আম শোর যে আজম ভাই জানে সো এগুলো কিন্তু আর গোপন থাকে না আসলে কারা কি বলেছে এ করছে আর এমনও তো নয় ব্যাপারটা যে এটা আসলে দলগতভাবে সিদ্ধান্ত ছিল গোপন রাখতে হবে বা রাষ্ট্রপতির সাথে একটা এগ্রিমেন্ট ছিল ওনাকে গোপন রাখতে হবে ব্যাপারটা গোপন রাখার কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল বলেও তো কেউ কখনো অনুধাবনও করেনি তখনই বিতর্কের প্রশ্ন উঠে আওয়ামী লীগও বলছে যে এটা রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে শুনেননি এটা বিএনপির কাছ থেকে শুনেছেন অর্থাৎ বিতর্কটা কোথায় আবার বিএনপির মধ্যে একটা কেউ একজন বিট্রে করে বলে আলোচনা করবেন সেটা সঠিক হবে অর্থাৎ বিএনপি স্পষ্ট করে বলেছে যে আমরা কে এম হাসানের নাম জাস্টিস কে এম হাসানের নাম দেয়নি তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কিন্তু হ্যাঁ আমি আমি শেষ করছি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যদি রাষ্ট্রপতির কাছ কার্যালয় থেকে যায় বা রাষ্ট্রপতি মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে যায় তাহলে ওনাকে বিতর্কিত করা হয় আর বিএনপি যেহেতু বলছে আমরা দেইনি তাহলে এই কথাটা সরকারি দল বলা মানে বিএনপির ভিতরে বিভেদ তৈরি একটা অপচেষ্টা অর্থাৎ পুরো বিষয়টাই কিন্তু একটা মানে ঘোলা মানে ঘোলা পানি তৈরির একটা অপচেষ্টা বিএনপি আলোচনায় কখনো ডিনায়াল মোডে ছিল না তারা সবসময় আলোচনা করতে সংলাপের পক্ষেই তারা না এখানে আজম ভাইয়ের সাথে আবার আমি একটু বিনয়ের সাথে দ্বিমত পোষণ করি উনি বললেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন তৎকালীন মাননীয় বিরোধী দলের নেত্রীকে ফোনে ডাকলেন উনি উনি বললেন যে এটা রেকর্ড আছে জনগণ দেখেছে উনি না করেননি উনি বলেছেন হরতালে শেষ হলে আসবেন আমি কিন্তু একটি রেফারেন্স দিইনি আমি কতগুলি অনেকগুলি রেফারেন্স দিয়েছি এর আরও ঘটনা তো ঘটেছে এর আগেও কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আলোচনার ডাক দিয়েছেন তখন তৎকালীন মাননীয় বিরোধী দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এটার উত্তর দিয়েছেন আলটিমেটাম দিয়ে আপনার মনে আছে আমরা মিডিয়া জগতে যারা আছেন এবং যারা পলিটিক্স পর্যবেক্ষণ করে আমরা সবাই জানি উনি কিন্তু একটা তারিখ ধরে আলটিমেটাম দিয়েছেন এর মধ্যে না বের মানে পদত্যাগ না করলে ওনার দাবি তখন এক দাবি এক দফা উনি কিন্তু ধরেন আলোচনার মধ্যেই ছিলেন না এটা কিন্তু অনরেকর্ড মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন আলোচনার কথা উনি তখন আলটিমেটাম দিচ্ছেন কোনো আলোচনা তো নয় পদত্যাগ করতে হবে অথবা তত্ত্বাবধায় সরকারের জায়গায় যেতে হবে এটা আরেকটি ঘটনা বলছেন আর দ্বিতীয় ঘটনাটি আপনার মনে আছে যে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে যখন প্রোপোজালটা দিলেন যেটা আমি বললাম যে দুদল মিলে অন্যান্য সংসদীয় দল মিলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা ব্যাপারটি সেখানেও কিন্তু আলোচনার একটা ইয়ে ছিল আবেদন ছিল যেটি প্রত্যুত্তরে বিএনপি কিন্তু ওই যেটা আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং বিএনপি এটার অর্ধেকটি যদি মেনে নিয়ে বা আংশিক মেনে নিয়ে আলোচনার জন্য তারাও যদি ধরেন রেসপন্ডটা করতো একটা আলোচনার সুযোগ হতো সেটি না করে বিএনপি কমপ্লিটলি রিজেক্ট করে আবার এক এক দফা এক দাবির মতো চলে গেল দল মানে এটা আমরা চাই না তত্ত্বাবধায় সরকার দিতে হবে পদত্যাগ করতে হবে তো এটা একটি বিষয় না কিন্তু একাধিক বিষয়ে এই এই রিজেকশন বিএনপির কাছ থেকে এসছে আরেকটি হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ওই ফোনের ব্যাপারটাও যদি বলি এই হরতালটি ছিলই কিন্তু সেই দাবি নিয়ে তত্ত্বাবধায় সরকারের বিষয় নিয়ে হরতাল কিন্তু অন্য দাবি নিয়ে ছিল না তো যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফোন করে ওই বিষয় নিয়ে আলোচনাই করার জন্য দাওয়াত দিলেন তখন তো এই হরতালের আর কোনো গুরুত্ব থাকে না এই হরতাল ডাজেন্ট হ্যাভ এনি ভ্যালু কাজে কোন হরতালের জন্য আপনি আসতে পারছেন না যার জন্য হরতাল সেটি তো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে তাহলে তো হরতাল কোনো সিগনিফিকেন্স থাকে না হরতাল তো কী হচ্ছে ইউ ক্যান উইথড্রো দ্য হরতাল কাম আর ইভেন ইন দ্য হরতাল ইউ ক্যান কাম সো হরতালের জন্য আসে না এটা বোঝা যায় এই জিনিসগুলি আসলে এক ধরনের এক্সকিউজ ব্যবহার করে রিজেক্ট করা আবেদনগুলোকে যেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করেছেন বিএনপি দিক থেকে এসছিল আমি এটি বলছি এই অর্থে যে বিএনপি যখন আলোচনার ব্যাপারে বারে বার আউটরাই রিজেক্ট করছে আমি তখন আলোচনার পক্ষে ছিলাম এখনও আমি আলোচনার পক্ষে এখনও যদি ধরেন সরকারি দল যেটি বললাম তাদের স্ট্র্যাটেজিক কারণেও যদি তারা মনে করে এখন করবে না পর করবে বাট আমি অলওয়েজ ব্যক্তিগতভাবে আমি পার্সোনালি অলওয়েজ ইন ডেমোক্রেসি একটা ইয়ের মধ্যে যেভাবেই হোক না কেন টোয়েন্টি ফোরটিনে যে ইলেকশানটা হয়েছে পাঁচই জানুয়ারি ইট ওয়াজ নট ইনক্লুসিভ ইট ওয়াজ নট 
प्रधानपक्ष बिोधी दल बड़ कन्ट्रीब्यूशन आखने ताओ जदि ना चाहिए क्योंकि अपनी सरकार दल और इलेक्शन कमिशन जो ही चाक एक भलो इलेक्शन करा सम्भव है ना मैं अफकोर्स आई आंडारस्टैंड सरकार दल दायित्व बेसि इलेक्शन कमिशन अनेक दायित्व आज है बाट आप कमप्लीटलि इगनोर करी एक विषय जो प्रतिपक्ष एज को दायित्व ही नहीं तरह क्योंकि एक इम्पोर्टेंट दायित्व आज एक इलेक्शन के सूंदर करार्जन प्रतिपक्ष प्रधान प्रतिपक्ष जो इलेक्शन आसब ही ना गोधरे बसे थे से जो इलेक्शन प्रतिहत करार्जन कमिटमेंट नहीं डाक दे से जो इलेक्शन के क्योटिक करार्जन भोट दे दिए मानुष के धरे मैं पीटिए दे घटनागुल घटे तेल तो अपना इलेक्शन इनक्लूसिव है ना पार्टिसिपेटिव है ना तो भलो इलेक्शन है ना तर एक्साम्पल आपके दीजिए नारायणगंज इलेक्शन आनी देखें ये क्योंकि नट नेसेसरिलि शुदू सरकारी दल कन्ट्रिव्यूशन आलो इलेक्शन कर इलेक्शन कमिशन भलो कर इवन बीएनपिर कन्ट्रिव्यूशन खेले शेष पर्तना क्योंकि थ्रु आउट द टाइम क्योंकि आननेसेसरि आपनारे ये क्रिएट करें से हमारा क्योंकि मोटामुटी इलेक्शन के एक मान एक पजिटिव ये दिए देखे हम इलेक्शन हर जाएफशन हिसाब सेबसुलेटली इट इज एखने माथा रखते हैं सबा के जदिधरें फिफ्टी पार्सेंट कन् मान अवदान थे दायित्व थे सरकार दल थार्टी पार्सेंट जो दायित्व थे इलेक्शन कमिशन तो टोटी पार्सेंट हम दायित्व आ बिोधी प्रधान बिोधी पक्ष इलेक्शन के सूंदर कर छोट कर दी ढाका सीटी करपोरेशन इलेक्शन जो हल ये दुईटा इयर हम तो निजे अबजार्व कर ढाका नर्थे देखें इलेक्शन तबिदावाल उइट कर आग पर बै एंड लार्ज भलो इलेक्शन हो इन माइ अबजार्भेशन किच्युति छाड़ा किच्युतिच्युति हो आई ग्री एट बांगलेशे ट्रेडिशनलि किचुकिचुगो है क्योंकि वो मेजर ना अपना भलो भलो इलेक्शन हिसाब से एक्सेप्ट कर नहीं सब इलेक्शनगुल विच्युतिगुल क्योंकि जे मुहूर्ते उइड्रो कर हलो तक कि अपना बैलेंस नष्ट हो जाए तक चेक थे तक सबाई लूज हो जाए गणमाम ड़े दे प्रधान प्रतिपक्ष नाई तो मैं अपना सबाई कम पोलिंग एजेंट नहीं किचु नहीं तक है कि सीटी करपोरेशन इलेक्शन एजेंट काउन्सिलर लेवे सबा एक सूझ पाए तक एक कैस तैरि कर एक इनवायरमेंट क्रिएट है जोगुली तो मेजर अभिजोग अपनी पा ढाका नर्थ इलेक्शन साउथ नहीं देखें द्वित भागे घटनागुल बस घटे सो एखे प्रधान प्रतिपक्ष बिकज से तो एक चेक हिसाब से क्या करे से तो डेटरेंट हिसाब से क्या करे क्यों जी अन्या करते चाय क्या तरह पार्टिसिपेशन इज भेरि इम्पोर्टेंट एट माथा रखते हमें चिंता कर जाराफा जी बलो जे मैडम खालेदा जिया कब आल्टिमेटम दिए प्रत्याख्यन करल मन करते बर एट मन है जो छियान्ब्बे पंद्रह फेब्रुआर जो निवाचन तर आगे ओ समयकार आवी विएनपि सरकार अधीन निवाचन करवार जो सर स्टीफेन नीनिया निलें तक अनेक आलोचना हो एक आलोचनाओ स्वीकार करें अर्थात प्रत्याख्यन कर प्रत्येक आलोचनाते आवी लीग एवं को भाई आवी लीग के ना जा निवाचने पर एकक निवाचन हो तो एनपि के भाव प्रत्याख्यन मन करते बार बार आवी लीग प्रत्याख्यन कर जो अपना सर नीनियन स्टीफेन आो जरा सुसंहत गणतानिक पद्धति था तक क्योंकि बिोधी दल कन्ट्रीब्यूशन अनेक इम्पर्टेंट थे नईले कोधी दल कन्ट्रीब्यूशन सरकम इम्पर्टेंट थे नारायणगंज निवाचन दिए ही निवाचन आगे निवाचने जो डर हुदा कमिशन छ 
তো ডক্টর হুদা ওই আগের নির্বাচনে সেনাবাহিনী চেয়েছিলেন সরকারের কাছে সেই যে চিঠি চিঠি জবাবও কিন্তু সরকার দেননি সেনাবাহিনী তো দেনিনি কাজেই একটি জাতীয় নির্বাচনে যখন সরকার পরিবর্তনের নির্বাচন জাতীয় নির্বাচন মানে তো সরকার পরিবর্তনের নির্বাচন সেই নির্বাচনে আমাদের মতো ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক দেশে সরকার যদি মনে করেন যে পুরু প্রশাসন তার পক্ষে কাজ করাবেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বিরোধী দলের কিছুই করবার থাকে না যেমন আমরা পশ্চিমবঙ্গে দেখি যে এখানকার এখানকার মতো সহিংসতা হয় সহিংসতাকে দুই দল সেখানে প্রশাসন নিরপেক্ষ বরং তারা সহিংসতাকে দুই পক্ষকে প্রতিরোধ করে তো এখানে কিন্তু তা না এখানে প্রশাসন একটা পক্ষের হয়ে কাজ করে যে কারণে আমি মনে করি যে এখানে একটি কার্যকর নির্বাচন কমিশনের সাথে সাথে একটি নির্বাচনকালীন সহায়ক সরকার ছাড়া দলীয় সরকারের অধীনে হতাশাজনক জাতির জন্য কারণ এই দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন নিরপেক্ষ হয় না এটা বারবারই প্রমাণ হয়েছে আমরা সরকারের সাথে আমরা একটা সুন্দর সরকারের কথা বলছেন আমরা সহায়ক সরকারের কথা এই জন্যই বলছি যে আমরা একটি অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু সরেও এসে থাকি সরকারও একটু সরে আসুক যাতে করে একটা ইনক্লুসিভ একটি পার্টিসিপেটিভ ইলেকশনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রটা অন্তত সেরকম সহায়ক সরকারের কোনো স্কোপ কোনো রুম আছে কিনা সেটার আসার আগে আমি বলি সময় কিন্তু শেষ প্রায় ছোট করে বলি যে ডাইরেক্টিভটা দিলাম যে হাইপোথেসিস এটাকে আপনাকে একটা জিনিস ইমাজিন করতে বলি দেখেন এই মুহূর্তে আমরা পাঁচই জানুয়ারি যে ইলেকশনটা জানি আমরা বলি প্রশ্নবিদ্ধ ইনক্লুসিভ না ট্রু ইন আ সেন্স কিন্তু এখানে কি হয়েছে বিএনপি এখানে আসেনি এবং বিএনপি ইলেকশনটাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে আর সরকারের পক্ষ এটাকে করার চেষ্টা করেছে কিন্তু যদি ধরেন হাইপোথারিকলি চিন্তা করেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাকে সাড়া দিয়ে বিএনপি অ্যাকসেপ্ট করলো এবং তার ক্যাবিনেটে তিনজন মেম্বার পাঠালো বিএনপি তিনজন আছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিএনপি নেতৃত্ব বিএনপির একজন এবং বিএনপি ইলেকশনে পার্টিসিপেট করলো তাহলে এই পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনটা কি এখন যেমন দেখাচ্ছে ওরকম দেখাতো কারণটা কোথায় বলছি ফিউচার রেফারেন্সের জন্য আমি এটা আনছি যে তার মানে তার মানে প্রধান প্রতিপক্ষের যে প্রয়োজনটা কোথায় একটা ভালো নির্বাচনে তার যে তারও তো রেসপন্সিবিলিটি জায়গাটা ইজ ইম্পর্টেন্ট সেটা হবে কিনা এখন সমস্যাটা হয়ে গেছে তখন তো তাদের সংসদে আপনার ইয়ে ছিল প্রতিনিধিত্ব ছিল তখন একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্টের ধরন ইয়ে ছিল এখন তো সংসদে নাই এখন আপনি কোন প্রসেস করবেন এখন যদি আগামী আগামী নির্বাচন যদি পার্টিসিপেটারি করতে হয় আগামী নির্বাচন যদি গ্রহণযোগ্য করতে হয় অবশ্যই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দুটি দল বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ অবশ্যই বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যেই আগামী নির্বাচনের জন্য একটি সমঝোতায় আসতে হবে সহায়ক সরকার বলেন বা আওয়ামী লীগেরও ছাড় দিয়ে একটা কিছুতে আসতে হবে ধন্যবাদ কিন্তু সময় আসলে আর নেই হাতে প্রিয় দর্শক আজকে এই সময় এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আর এই অনুষ্ঠানটি অনলাইনেও দেখতে পারেন ভিজিট করুন ডাব্লু 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 ডট এন টিভি ডট কম দেখা হবে আবারও পরের অনুষ্ঠানে